他是公爵夫人的儿子，无论他立场如何，都不可能成为我的朋友。息怒不息于色，无疑要比一切都挂在脸上的敌人更可怕。无论戴耀恒对我有无敌意，我都不能丢了防备之心。云若尘，你的魂力没有提升。冰的纯度怎么提升了这么多？雨浩的辅助将我的冰元素短时间提纯到了极致之冰境界。果然，都感觉到了吧？实战是检验一切的最佳方式。是啊。两场友谊赛，相信你们对预备队的实力有所了解了吧？霍雨浩、王东和潇潇的个人实力虽然有所不足，但他们却都有着成才的潜能，所以我给他们这次机会。霍雨浩，从现在开始，你就是预备队的主控魂师。贝贝，你为预备队队长。是。好了，你们都回去吧，收拾好东西，明天一早前往星罗城。星罗城。星老，您的意思是？没错，参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛。大哥，怎么样？有没有机会下手？你最好打消这个念头。霍雨浩的天赋比你说的还要更好，而且玄老很喜欢他。什么？还有，这次的事，母亲很生气。幸好父亲并不在家，否则这次你就要有大麻烦了。母亲让我转告你，不要有下一次。你知不知道母亲为了压下这件事情，承受了多大的压力？难道就这么算了？我们的人白死了？那，你今年多大了？明白家族利益和个人私怨孰轻孰重吗？这里是史莱克，难道不清楚“史莱克”这三个字意味着什么？想在这里继续待下去，就给我加几尾巴做人。好。至于那个霍雨浩，我们非但不能对付他，反而要拉拢他。他有着双生武魂和极致武魂两大得天独厚的能力，若能把他拉拢到我们家族中，对家族大有裨益。好了，你回去吧。这次大赛之后，我就会从内院毕业。你好好努力，还有成为七怪的机会。比我早生几年吗？总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。等我像你这样年纪的时候，一定超越你现在的成就。玄老为什么要让我们到那么远的地方来集合啊？快跑吧，要迟到了。从成为预备队员开始，你们就已经一只脚踏进了内院。加入内院就要承担起属于内院的责任，你们想清楚了吗？是什么样的责任？魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害，因此必须予以监察。这就是我们内院的责任。史莱克监察团的责任。哇，这么威风！威风、呃。那你知道学院每年都有学员进入内院，但内院弟子却至今不到一百人吗？除了少部分因毕业离开，余下的全部都因这份责任而战死。这石碑上的人名就是……这块石碑上刻着的都是他们的名字。都是学院的英雄，斗罗大陆的英雄。凡是我们史莱克监察团去处理的事情，无
无不棘手。许多有资格进入内院的弟子，在了解内院所要担负的责任后，都选择了放弃。作为监察团的一员，我要告诉你们，在完成监察团任务的同时，我也拯救了无数被欺凌的弱小。成为史莱克监察者，是我一生最大的荣耀。现在，到你们了，给我你们的答案。我们加入。好，在参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛前，我们史莱克监察团有一个任务要完成。监察团任务。难道是？嗯，邪魂师。这是监察者肩章，里面有专属于监察者的面具和球员信号弹，收好了。周老师，您怎么也来了？怎么不想见到我？在外院，我是你们一班的班主任；在内院，我是史莱克监察团的领队。好了，我们准备出发。他们几个修为低的会拖慢我们的速度。等会儿我带着霍雨浩，戴耀恒，你带王东。林洛尘，你带潇潇。这是我从军中借出来的，我们用这个飞。魂力注入魂导器后，会向地面喷射。升入高空后，折翼会张开，魂导器会将向下的飞力改成平行飞力，这样我们就能在空中加速飞行了。哦，能一下子借出这么多飞行魂导器，不愧是星罗帝国元帅的嫡长子。宇浩，你试试。好先进的飞行魂导器。想不到星罗帝国的魂导器技术已经发展到这个地步了，但我习惯用自己的飞行魂导器了。啊啊控制好魂力和平衡力，再试试。我成功了，那就出发吧。出发。出发。仙魂师城出没于各国难以管辖的交界地带。史莱克因此被赋予无需通报直接劫杀的权利。我们这次的目标死神使者，就出没于星罗帝国与日月帝国接壤的明斗山脉。死神使者，那是一名邪魂师，他手下有一整支下属盗匪团队，专门劫杀过往商旅，罪行累累。我们的任务是一个不留，全部歼灭。什么是邪魂师？就是拥有极为特殊的邪恶武魂的魂师，武魂也有邪恶的吗？武魂本身并没有正邪之分，但是，如果这个武魂需要以特殊方式进行修炼，那么这个武魂就必定是邪恶的。六百多年前，大陆上出现了一位封号血鹰的邪魂师，邪恶的修炼之法，令血鹰斗罗在短短二十年内，就达到了封号斗罗的级别。那一任的史莱克监察团团长寻找了五年之久，才亲手将他铲除。可在那之前，已经有十几位监察团成员死在他的手上。那我们这次要对付的死神使者，怕了吗？谁怕了？星罗帝国元帅就驻扎在明斗山脉，他会给予我们一定帮助。星罗帝国元帅，那不就是白虎公爵？玉浩。现在我们是监察团的兄弟了，需要帮忙的你尽管开口，华斌欠你的，我替他还。瞧你那点东西！玄老，前面就是军营了。嗯，代号修为极高，一只魂斗罗
很容易看出你的伪装。而且他身份显贵、啊，为了表示尊重，我就用真容带他们进去吧。啊？那玄老，您、嗯？我老人家可就没兴趣跟达官贵人套近乎喽。伪装？真容？走吧，周老师，你竟然是个大美女！别人都是扮年轻漂亮，周老师你怎么会扮得又老又……你们平时都觉得我又老又丑。我的真容并没有什么威慑力，与我严厉的教学理念不符，所以就用我的武魂八面玲珑，伪装成了一个严肃的老太婆。原来是这样。什么人敢擅闯军营？嗯，大少爷，经理。星罗帝国的军队主要由西方集团军和北方集团军组成。我们现在来到的，就是西方集团军的军营。为了防范日月帝国，这里的兵力高达五十万，是星罗帝国最精锐的军队。啊、好大，好整齐！威风凛凛，杀气拥有这么一只铁血雄狮，肯定能战无不胜。有朝一日，我也要效忠于我的国家，建功立业。嗯、元帅，大少爷和史莱克学院的人来了。嗯。父亲。这位小兄弟，我们见过吗？没有。父亲，这是我们学院的周一老师和我的同学们。见过公爵大人，你还好吗？啊，欢迎周一老师以及史莱克学院的各位高材生。公爵大人无需客气，只要您让属下提供给我们死神使者的线索就可以了。您日理万机，怎敢轻易打扰？那么，就让我的亲卫负责接待众位贵宾吧。这个死神使者手段之凶残，实在令人侧目。有劳诸位替天行道，如愿参军。我星罗帝国西方集团军的大门始终为各位敞开。或许我这里不会有太好的待遇，但绝对是男人建功立业最好的选择。公爵大人，难道女人就不能建功立业吗？当然可以，何况姑娘还有这么高的修为。如能加入西方集团军，实在是我军的荣幸。刚才是我说错话了，我向你道歉。公爵大人，那我们就不打扰您了。嗯，希望有机会再见到各位。各位路途劳顿，先休息一下。军方派出去自探情报的侦察兵，想必也快回来了。公爵大人为各位准备了晚宴，请享用。叨扰了。白虎公爵手下兵多将广，为什么不派他们前去剿灭啊？
此身使者盗匪团实力不足，而且极其狡猾。父亲曾多次派人去剿灭，却无功而返，而且损失巨大。那些盗匪驻扎的地方，又处于两国边界，过于敏感。西方集团军这边每次发兵，也都要考虑如何避免不必要的战争，十分棘手。史莱克监察团不受国家方面的限制。相比于西方集团军，更适合去讨伐这伙邪魂师。周老师说的很对。各位，侦察兵回来了。各位，死亡使者盗匪团成员大约有三百名青壮年，魂师占十分之一左右。其首领是一名魂王以上级别的魂师，其余能力无从得知。盗匪团的主要活动区域在明斗山脉中央地带。他们只有在有特定目标时才会下山劫掠。我能带回来的消息只有这些了。盗匪团手段极其残忍，我们派出去的侦察兵也只有这一个侥幸逃回。这是标注了盗匪团大致方位的地图，剿灭盗匪团的重任就要靠各位了。时机紧迫，出发、嗯！周老师，不等玄老了吗？玄老有他自己的安排。天色已晚，大家小心行事，行动。温岚树是什么树？周老师，这里。哎、这树干中心怎么缺失了？温岚树树心能增强阴寒类武魂魂师身体对阴寒魂力的耐受性。还能加快他们的修炼速度。是盗匪挖走了温岚树树心吗？嗯。温岚树是一种珍稀树种，但此处温岚树林的规模却极为庞大。我们离盗匪应该不远了。兔子不吃窝边草，这盗匪怎么会挖起窝边树了？周老师，你的推测是不是有误？温岚树竟然是一种珍稀树种。自然是因为他对环境的要求极为苛刻。对盗匪来说，这不可多得的天才地宝却有大片。换作是你们，会舍弃这片好地方吗？那我们现在怎么办？在树林里守株待兔吗？不，我们要主动出击。盗匪在树林中活动时，必然会留下蛛丝马迹。宇浩，你跟在我身边，这次要充分发挥你精神探测的作用了。嗯，保持队形。周老师、宇浩、戴耀恒、陈子峰和我在前，间隔十米、嗯。其余人在中间，注意保护控制席和辅助席队员。贝贝、徐三石，你们两个断后。嗯嗯、被破坏的温岚树中。这一株的痕迹是最新的。宇浩，用精神探测仔细搜寻。好，精神探测，共享。大量的脚印乱痕，显然是经常有人走过来。盗匪应该已经不远，大家调整一下状态，准备战斗。周老师，厉害！平时学的一些杂学，如果你们喜欢，到时候都交给你们就是了。宇浩，你现在最远的探测距离是多少？单一方向的探测距离是二百四十五米，但不能持久，因为精神力和魂力的消耗很大。那你扫视一下前方十一点钟到三点钟方位，看有没有什么发现。
在左边，脚印是朝着左边的山坡下方去的。如果我猜的没错，那里应该有他们藏身的洞穴。稍后动手时，再确认一下他们是不是死神使者盗匪团。预备队和我在一起负责增援。小桃，主攻就看你们的了。没问题，交给我们吧。换装吧。史莱克监察团，行动！是是。预备队保持安全距离，出发！战斗已经开始。嗯、前方安全。进去以后，与好全面释放精神探测共享，大家务必小心。是是是。报显示，盗匪团的首领是一名五环魂王，看来就是他了。什么人？
具尸体不见了。竟敢与我死神使者作对！你们都要死，都要变成我的尸奴。混<笑>道元素炸弹，他们是故意布下陷阱。这里每一具尸体就是一颗致命的炸弹。啊、大家快闪！刘轩，冰之囚狼、啊，白虎就变得。在最后，找云集。我疯了！小桃姐，众位学长，你们快走！通知大家快撤出洞窟！大家快撤，后面有很多的元素炸弹，快滚球！魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害。因此，必须予以监察。这就是我们内院的责任，史莱克监察团的责任。手段如何？用你们实力有多强，在本使者的魂刀元素炸弹面前也必死无疑。<笑>不被炸死，也逃不了剧毒的折磨。
心了。混蛋！反抗斗罗果然好强的威势，在这么近的距离，你还能救吗？小一，你径至伤员，我去救于浩。嗯嗯饕餮神牛，我成人质了。冷静，不能让文东他们担心，更不能放跑这个恶魔。好阴寒的气息。跟天梦阁冰帝的冰属性气息不同，就像是魔术条条蛇我身体里吞噬的，这就是邪魂师吗？他选我作为人质，应该是我之前的白色魂环迷惑了他，势敌已弱，我才有反击的机会。问题是我魂力太低，如果不能一击必杀，就会陷入必死的绝境。天梦阁，冰帝，你们在吗？宇、啊、浩，你别急，我们正在想办法。我让冰冰暂时接管你的身体，嗯，但是冰冰的能力太过霸道，我们怕伤到你的灵魂。天梦阁，冰帝，你们不用管我，杀了他，为死去的人报仇。这个坏蛋绝不能留。好，你很勇敢，我会尽我所能保护你。大虫子，小蝎子。你们没有把握的，让老夫来
生活，每一位结婚师都是伟大的存在。我就是死神的代言人，死神使者。如果你真是结婚师，向本使者表明身份。死神使者。一个刚出魔道亡灵法术边缘就献祭了自己血肉的食物，也配自称死神的使者？什么亡灵法术？什么食物？我乃是伟大的邪魂师！你竟敢亵渎死神！去死吧！亵渎死神，可笑。虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得，如果我想，我早已是死神。
，我又要沉睡了。记住，能力没有正邪之说，邪恶之力也可用于正途。小雨浩，什么时候你心中无恨，只有喜乐和善，那么我将真正成为你的第三武魂，并且。你会获得传承我亡灵魔法的资格。一老，您究竟是什么人？这么强大？他以前应该也是和你一样的人类，拥有过非常强大的能力。我估计他是遭遇了强敌，被打得形神俱灭。只有一丝精神烙印跑了出来。一老的强大在于他的层次，但他受过的创伤非常沉重。那一丝精神烙印想要修复到自己自足，至少也要百年时间。他是不可能轻易动用这种力量的。他所说的魔法应该是属于他那个位面的能力，很强大。以后你可以向他学习。可是。一老的能力和邪魂师，一老和那个家伙根本不是一个层次的存在。一老已经达到了返璞归真的境界。现阶段你什么都不需要做，只要努力修炼，不断变强就行。我明白了。雨浩，玄玄老，雨浩，怎么回事？那个邪魂师呢？你这么说，说说邪恶反噬，便宜他了。你没事就好，走，我们去看看里面的情况。对不起，我来不及开启更大的冰牢。宣战死，他的尸体沾染了剧毒，只能带一些遗物离开。其他人伤势如何？陈子峰断了左臂，共阳墨的伤势最重，西西的伤势相对较轻，但他们的毒伤都非常严重，必须及时救治。其他人呢？马小桃他们没中毒，被震伤了内脏，他们和林洛尘一样。需要半个月的调养。那个死神使者呢？死了，中了霍雨浩的精神冲击后，邪恶反噬，被他的尸奴活活撕碎了。做得好，替姚浩轩报仇了。我检查了那些炸弹碎片，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂导元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂导院都轻易制作不出来。也就是说。斗罗大陆上能批量制作这种魂导炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断，这群邪魂师的藏身之所又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说。我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西回学院治疗。你要回去？嗯，突风巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了，只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复。孩子们，学院的荣誉只能依靠你们了。是，不要怕失败，耻辱只属于我。玄子，说吧，你提出召开海神阁会议要干什么？这次的事情
，大家都已经知道，这不是我带队时第一次出问题了。作为领队，我责无旁贷。我决定辞去监察团副团长之位，并退出海神阁。玄老，这怎么可以？谁都会出错，何况导致这次惨剧的因素很多，邪魂师又诡计多端，还有猝不及防的魂岛元素炸弹。赵哲，你不要说了。我这次又导致了一死六重伤的场面，这份责任只能由我来承担。玄老，您就留下吧。这些年来，您对学院的奉献，大家有目共睹。我还要去姚浩轩的家族一趟，尽力化解他们的悲伤。我一决，就此告别吧。回来，穆老，我真的没脸再留下了。我让你回来。你听不到吗？比赛结束之后，你以史莱克学院的名义发函给日月皇家魂导师学院，提出交流申请，派遣我们魂导院的学员去他们那边交流学习。那边会答应吗？我们的学员恐怕也……那边会同意的。他们早就希望能够与史莱克学院进行交流学习。至于学员们……他们是去长见识的，起码要让他们知道，代表着大陆上最先进的魂导师学院是什么样子。嗯，我明白了。你们仔细协商，五年内，武魂院和魂导院必须要有所融合。会不会太仓促了？虽然魂导科技的发展很快，但魂师到了魂圣级别以后，魂导师还是不能和我们魂师相比的。不久前，我亲自去了一趟日月帝国，看到了许多令我震惊的东西。日月帝国魂导科技的发展已经超出了我们的想象，我甚至看到了一种需要多人操控的超大型魂导器，那个东西足以威胁到我的生命。什么？老师，您已经是九十九级的极限斗罗，竟然有魂导器能够威胁到您的生命！那这魂导器的威力相当恐怖。从日月帝国现在的情况来看，他们已经越来越不甘寂寞。你们觉得，一旦大规模战争开始，学院还能够独善其身吗？酒店会议室集合，我要开赛前动员会。明天大赛正式开始，我现在解答你们关于比赛的疑问。周老师，学院那边的增援什么时候来？我已经收到学院的传信。要调集外出的学员，需要一定时间。周老师，我们其实不知道比赛要怎么比、啊。初赛的第一轮是淘汰赛，输的一方会被直接淘汰。比赛形式是七对七团战，结束之后是循环赛。具体模式，我等你们度过了淘汰赛，再给你们讲解。周老师，所以我们必须靠自己度过淘汰赛，不能被淘汰。才能等到援军，对吗？是。啊、要是没有援军，不
我碰遇到什么样的人，怎么就会有事情？你怎么会碰到自己？你们怕了吗？你们忘了？尽管是预备队，你们都是史莱克学院的精英学员，对手比你们想象的弱小的多。我可以告诉你们，四环的对手都非常少见。<笑>那我的自信心快要膨胀了。嗯，好了，散会。小涛，你们仨留下。周老师，您这么宽慰他们，有意义吗？周老师做的对，不这样说，明天不用打了，一点士气也没有。你们的伤势多久才能参战？我需要精确的时间。我的伤势最轻，十天就能好。马小桃十五天，大药恒十七天。好，我们没有援军的事情，你们一定要保密。他们的信息需要胜利来建立。周老师说的是真的吗？不管是不是，我们都得当是真的。<笑>对，要打就打，我们这个修为。在统领已经是顶尖，难道还能有魂王众卿平身。全大陆高级魂师学院斗魂大赛，是我们斗罗大陆魂师界里最重要的盛事。这一届轮到在我们星罗帝国举行，我很高兴，在这里，我代表星罗帝国，欢迎远道而来的以史莱克学院为首的各个学院代表。希望你们。在之后一个月的比赛中，展现出应有的风采。好，我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛正式开始。最后一次享受观众的欢呼了。